প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো নিরাপদে আছো ঘরে আছো বৈশিক এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে আসলে আমরা সবাই একটা অস্থিরতার মধ্যে আছি তো যাই হোক আমাদের পড়াশোনা তো চালিয়ে যেতে হবে এতদিন স্কুল যদি খোলা থাকতো তোমাদের হয়তো বা সব পড়া শেষ হয়ে যেত তোমরা পরীক্ষা একটা দিয়ে ফেলতে তো পরিস্থিতি এখন মেনে নিতে হবে এর মধ্যে আমাদের চালিয়ে নিতে হবে আজকে আমি তোমাদেরকে যে অধ্যায়টা পড়াবো চলো আমরা সেই অধ্যায়ে যাই তো তার আগে তোমরা তোমাদের প্রয়োজনীয় খাতা কলম এবং বই নিয়ে বসো আজকে আমি তোমাদেরকে নবম অধ্যায়ের বাংলাদেশের জনসংখ্যা উন্নয়ন এই অধ্যায়টা পড়াবো তো দেখো জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন এই জিনিসটা কিন্তু একটার সাথে আরেকটা সম্পর্কিত জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন এই দুটো জিনিস একটার সাথে আরেকটা সম্পর্কিত একটি দেশের জনসংখ্যার উপর সে দেশের উন্নয়নটা অনেকখানি নির্ভর করে তুমি যদি বাংলাদেশের জনসংখ্যা আমরা একটা উন্নয়নশীল দেশ আবার উন্নত দেশগুলো এই উন্নয়নশীল দেশ এবং উন্নত দেশের সাথে যদি তুমি তুলনা করো তাহলে সেটা বুঝতে পারবে উন্নয়নশীল দেশ যেমন আমাদের দেশের সাথে তুমি যদি আমেরিকার তুলনা করো আমেরিকাতে তোমার প্রতি বর্গ কিলোমিটারে পঁয়ত্রিশ জন লোক বাস করে সেখানে তাদের হচ্ছে তোমার মাথা পিছু আয় আটান্ন হাজার তিরিশ মার্কিন ডলার দুই হাজার ষোলো আটান্ন হাজার তিরিশ মার্কিন ডলার আর প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ জন সেখানে আমাদের বাংলাদেশে প্রতি বর্গ মিটারে বাস করে হচ্ছে বর্গ কিলোমিটারে বাস করে হচ্ছে তোমার বারোশো বাউন্ন জন আর তাদের মাথা পিছু আয় হচ্ছে বাংলাদেশের ষোলোশো দশটা মার্কিন ডলার তাহলে দেখো এখানে কিন্তু বোঝা যায় যে কোন একটা দেশের ভবিষ্যতে কতটা উন্নতি করবে তার দেশটির অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং তার জনসংখ্যা নীতির কার্যকর প্রয়োগের উপর সেটা নির্ভর করে এবং বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল এবং উন্নয়নশীল দেশের বেলায় এই কথাটা আরো কিন্তু বেশি সত্যি তো আমরা এই বাংলাদেশের জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন এই অধ্যায়টা আলোচনা শেষে আমরা যে জিনিসগুলো আমরা জানতে পারবো সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের আমরা জানতে পারবো বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো তারপরে বাংলা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি এবং বেসরকারি কর্মসূচি বর্ণনা করতে পারবো জনসংখ্যার সাথে জনসম্পদের সম্পর্ক আমরা নির্ণয় করতে পারবো জনসংখ্যাকে জনসম্পদের রূপান্তরের কৌশল সম্পর্কে আমরা বর্ণনা করতে পারবো জনসংখ্যার তথ্যের উপস্থাপনে জনসংখ্যার তাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারবো আর বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিষয়ক সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা সচেতন হতে পারবো এখন দেখো যে জনসংখ্যা নীতি জনসংখ্যা নীতি কাকে বলে প্রত্যেকটা দেশের কিন্তু একটা জনসংখ্যা নীতি আছে সাধারণভাবে একটা দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় সেটাই হচ্ছে মানে গ্রহণ করার জন্য যে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় সেটাই হচ্ছে সেই দেশের জনসংখ্যার নীতি তাহলে আমরা এই এই লাইনটা তোমরা আন্ডারলাইন করো যে সাধারণভাবে একটা দেশের জনসংখ্যা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য যে দিক নির্দেশনা হয় তাকে কি বলা হয় সেই দেশটির জনসংখ্যা নীতি দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই নীতি প্রণয়ন করা হয় আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা আর আমেরিকার আর্থ সামাজিক অবস্থা কিন্তু এক না সুতরাং আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উপর মানে নির্ভর করে কি করে আমাদের দেশের জনসংখ্যা নীতিটা নির্ধারণ করা হয় এবং এই নীতির লক্ষ্যটা কি দেখো এই নীতি এটা অনলাইন করো মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে দেশের নাগরিকদের জীবন মানের উন্নতি করে এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে তাহলে দেখো যে লক্ষ্যটা কি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে দেশের নাগরিকদের জীবন মানের উন্নতি এবং দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে জনসংখ্যা নীতি মূল লক্ষ্য তাহলে এই যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা যে নীতি আছে এটার কিছু লক্ষ্য আছে উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যগুলি দেখো তোমরা তোমাদের বইয়ের ভিতরে বই খুলো বই খুলে দেখো আছে যে দেশের সব মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পল্যাণ সেবা পৌঁছে দেওয়া বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য পরিবার পরিকল্পনার সুযোগ ও অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা তারপরে হচ্ছে দুই নাম্বার হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা জোরদার করা আচ্ছা তারপরে হচ্ছে শিশু ও নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা 
শিশু ও নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে না ইউনিয়ন চার নাম্বার হচ্ছে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত নারী এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা থানা এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক ডাক্তার নার্স প্রয়োজনীয় ঔষধের সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রতিটি গ্রামে প্রসূতিদের নিরাপদ সন্তান জন্মদানের সুযোগ সৃষ্টি করা তারপরে পাঁচ নাম্বার হচ্ছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সর্বত্র ও সকলের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া ছয় নাম্বার হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা সাত নাম্বার হচ্ছে দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা জনসংখ্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের স্লোগান হচ্ছে ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের স্লোগান প্রতি বছর দোসরা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিবস পালন করা হয় কবে দোসরা ফেব্রুয়ারি আচ্ছা তাহলে দেখো যে আমরা এতক্ষণ কি পড়লাম আমরা এতক্ষণ পড়লাম হচ্ছে বাংলাদেশে জনসংখ্যা নীতির মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলো আমরা পড়লাম সাতটা উদ্দেশ্য লক্ষ্য পড়লাম আমরা এখন তারপরে দেখো পার্ট দুই আমরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগ এই যে জনসংখ্যা এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে সে উদ্যোগগুলো দেখো সরকারি উদ্যোগ যেগুলো সেগুলো হচ্ছে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক এবং গণ শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া অর্থাৎ কোন একটা দেশের জনগোষ্ঠী যদি শিক্ষিত হয় তাহলে কিন্তু তাদের জীবন যাত্রার মান সম্পর্কে তারা কিন্তু কি মানে বুঝতে পারে যে আমার জীবন যাত্রার মানটা উন্নত করা দরকার তখন কিন্তু সে সহবতই কি করে তার পরিবারটা ছোট রাখার চেষ্টা করে এবং সেটাই মানে যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত হবে সেই জাতি তত বেশি উন্নত হবে তাই না সরকার দুই হাজার সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর এবং দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে ইতোমধ্যে কিন্তু এই কর্মসূচি শতভাগ অর্জিত না হলে প্রায় অর্জনের পথে দেখো এখন কিন্তু তোমরা যদি লক্ষ্য করো দেখবে যে এখন মানে ছোট ছোট বাচ্চারা আগে মানুষের বাসায় কাজ করতো এখন কিন্তু বাবা মা কাজে দেয় না তারা নিজেরা কাজ করে বাচ্চাদেরকে কিন্তু স্কুলে পাঠায় এবং আমি অনেকে অনেকের বাসে দেখেছি যে তাদের বাচ্চা মানে বাসায় হয়তো বা দশ বারো বছরের একটা মেয়ে হয়তো বা গৃহকর্মীর কাজ করে কিন্তু সেই বাচ্চাটিকে সে স্কুলে পাঠায় যিনি রাখেন তিনিও স্কুলে পাঠান এখন কিন্তু বাবা বলে যে পড়তে দিবেন তাহলে আপনার বাসায় দিবে হ্যাঁ এবং স্কুলে কিন্তু মানে স্কুল থেকে মানে তাদের খাবারের ব্যবস্থা তারপর তাদেরকে উপবৃত্তি দেওয়া হয় টাকা পয়সা দেওয়া হয় হ্যাঁ যার জন্য কিন্তু এখন আমাদের বাচ্চারা কিন্তু স্কুলে যায় গরিব মানুষের ছেলে মেয়েরাও কিন্তু স্কুলে যায় সরকার নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যেমন প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্য বই সরবরাহ এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছে তারপরে সরকার নাগরিকদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা পরিকল্পনা নিয়েছে একই সঙ্গে পরিবার ছোট রাখার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি চালু রয়েছে সরকার নাগরিকদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে একই সঙ্গে পরিবার ছোট রাখার জন্য স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম চালু রয়েছে আচ্ছা তারপরে কাজ অফিসে গিয়ে বিয়ের স্টেশনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে দেখো কাজী অফিসে গিয়ে কেন বিয়ের স্টেশন এখানে কিন্তু একটা বয়স একটা ফ্যাক্টর অর্থাৎ আঠারো বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ এবং ছেলেদের হচ্ছে কত একুশ বছর তাহলে যদি রেজিস্ট্রেশন করতে চায় তখন কিন্তু তার বয়সের একটা বিষয় তখন চলে আসবে দেখা যাবে যে তখন আঠারো বছর যদি না হয় তাহলে সেই বিয়েটা কিন্তু কাজে পড়াবে না হ্যাঁ তাহলে বাল্য বিবাহ কিন্তু দেওয়া যাবে না আচ্ছা তারপরে হচ্ছে হাঁস মুরগির খামার ও মাছ চাষের মতো আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণের উপর সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে তাছাড়া পোশাক শিল্প কারুশিল্প এবং অন্যান্য হস্ত এবং কুটির শিল্পেও নারীরা বর্তমানে বেশি সংখ্যায় অংশ নিচ্ছে এগুলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে শিশু মৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করায় বাংলাদেশে দুই হাজার সালে জাতিসংঘ পুরস্কার লাভ করেছে এছাড়া নারী ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের শিক্ষকত সহ নানা চাকরির ক্ষেত্রে কোটা প্রথা চালু হয়েছে দেখো নারীরা যদি কাজে কাজ করে চাকরি করে তাহলে কিন্তু তারা সন্তান কম নিবে এবং সেই ক্ষেত্রে অনেক চাকরির ক্ষেত্রে কিন্তু মেয়েদেরকে কোটা মেয়েদের কোটা যেমন প্রাইমারি স্কুলে কিন্তু মেয়েদের কোটা আচ্ছা সিক্সটি পারসেন্ট নারী 
শিক্ষক নেওয়া হয় তাহলে দেখো যে মেয়েদের এখন বিভিন্ন আয়মূলক কাজের কাজ তারা করছে এবং সেটার জন্য কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এটা কার্যকরী একটা ভূমিকা রাখছে এখন দেখো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগগুলো বেসরকারি উদ্যোগগুলো দেখো যে জাতি স্থানীয় জাতি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো এনজিও বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে মানুষকে পুনর্বাসনের সহায়তায় সহায়তার মাধ্যমে তারা তাদের কাজ শুরু করে এবং বর্তমানে এই সংস্থাগুলোর কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো কার্যক্রম নিচে তুলে ধরা হলো দেখো তোমাদের বই বইয়ের ভিতরে আছে যে কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প এই প্রকল্পের আওতায় গ্রাম এবং শহরের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে পরিবার ছোট রাখার পরামর্শ এবং শিক্ষা দেওয়া হয় এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে তাদের উৎসাহ দেওয়া হয় এবং প্রকল্পের আওতায় মা ও শিশু স্বাস্থ্য টিকা ইনজেকশন এবং পুষ্টি শিক্ষা বিষয়ে স্বাস্থ্য প্রদান স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয় তারপরে দুই সন্তানের পরিকল্পিত পরিবার গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায় বাংলাদেশের সরকার দুটি সন্তানের পরিবার গড়ার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বেসরকারি সংস্থাগুলো এই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তারা কাজ করে যাচ্ছে তারপরে বাল্য বিবাহ রোধে আহ উদ্বুদ্ধ কর দেশে বাল্য বিবাহ রোধ করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বেসরকারি সংস্থাগুলো বিশেষজ্ঞরা মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা টিকা দান এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে প্রশিক্ষিত করছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে কিন্তু মানে আমাদের বিভিন্ন এনজিও আছে যেমন ব্র্যাক বিভিন্ন এনজিও আছে যেগুলো নাকি তোমার মা মাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে কর্মে নিযুক্ত করে তারপর সচেতনতা কার্যক্রম জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলা বেসরকারি সংস্থাগুলো জনগণকে সচেতন করার জন্য নানা উপকরণ এবং ব্যবহার করে যেমন পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাময়িকী পোস্টার ক্যালেন্ডার চার্ট তারপর নিউজ লেটার ডকুমেন্টারি ফিল্ম ইত্যাদি ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বেসরকারি সংস্থাগুলো স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের জন্য কর্মশালা আয়োজন করে এবং তাদের এই ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে ধর্মীয় নেতারা জনসংখ্যা হ্রাসের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে দেখো যে আমাদের দেশে বিরাট একটা জনগোষ্ঠী মানে আমাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ হচ্ছে মুসলিম এই যে মানে মসজিদে খুদবা দেওয়া হয় এখানে কিন্তু আমাদের যে যারা ইমাম আছেন তারা যদি যে কোনো বিষয়ে তারা যদি মানে জনগণকে বলে যারা মসজিদে নামাজ করতে যায় সেই ক্ষেত্রে কি হয় তারা সেই জিনিসটা কিন্তু গ্রহণ করে সেই ক্ষেত্রে যারা নাকি ধর্মীয় নেতা আছে আমাদের দেশে হ্যাঁ তাদেরকে কিন্তু বিভিন্ন কর্মশালায় যোগদান করার জন্য তাদেরকে আহ্বান করা হয় এবং তাদেরকে এই ব্যাপারে তাদেরকে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় যা যাতে তারা মানুষকে বোঝায় যে আমাদের দেশে জনসংখ্যা আমাদের দেশে জনসংখ্যা মানে অতিরিক্ত জনসংখ্যা আমাদের দেশের জন্য সেটা ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে ঠিক আছে তাহলে আহ ধর্মীয় নেতাদের আহ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিও গ্রহণ করে তারা আচ্ছা তারপরে দেখো তাহলে আমরা এরপরে আমরা পাঁচ দিন জনসংখ্যার সাথে জনসম্পদের সম্পর্ক একটা দেশের জনসংখ্যা কিন্তু জনসংখ্যাকে কিন্তু জনসম্পদের যদি মানে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে কিন্তু সেই জনসংখ্যাটা কোনো মানে বোঝা না হ্যাঁ খারাপ কিছু না জনসংখ্যাকে যদি জনসম্পদে রূপান্তর করা যায় তাই না তাহলে এখন দেখো আমাদের আমাদের দেশে কিন্তু জমির পরিমাণ কিন্তু আসলে মাথা পিছু জমির পরিমাণ কিন্তু অনেক কম মানে যতখানি আমাদের জমি তার তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি উপরন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও এখানে আমাদের এখানে বেশি যদিও আগের তুলনায় এখন অনেক কমেছে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম এবং মানুষের ক্রমবর্ধমান যে সচেতনতা এটার জন্য এটা সম্ভব হয়েছে অন্যদিকে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি শিশু এবং মাতৃ মৃত্যুর হার কমেছে যার জন্য এখন অনেকটা কমে এসেছে এবং এর ফলে দেশে জনসংখ্যা কি হচ্ছে বাড়ছে দেখো আমরা নিশ্চয় চাই না যে শিশুরা মারা যাক অর্থাৎ শিশু জন্মগ্রহণ যে করবে সে বেঁচে থাক আগে কিন্তু ডিথিরিয়া হুবিং কাশি যক্ষা হ্যাঁ ম্যালেরিয়া হ্যাঁ এগুলোতে কিন্তু অনেক শিশু মারা যেত কিন্তু এখন কিন্তু এগুলো টিকা আবিষ্কার হয়েছে এবং টিকা আবিষ্কারের ফলে কিন্তু 
অনেক শিশু বেঁচে যায় তাই না অর্থাৎ আগে কিন্তু একটা মায়ের দশ বারো জন সন্তান হতো তার মধ্যে কেউ হুপিন কাশি কেউ দিপথেরিয়া কেউ তোমার যক্ষাইগুলিতে মারা যেত তাই না কিন্তু এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে কি হয়েছে মানে এই সমস্ত অসুখে কিন্তু এখন শিশুরা মারা যায় না তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি যদি এভাবে চিন্তা করো তাহলে কি জনসংখ্যা যেহেতু এই সমস্ত রোগে মারা যায় না তাহলে জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু এই আমাদের কি করতে হবে পরিকল্পিত ভাবে আমাদের জনসম্পদটাকে কি করতে হবে সীমিত রাখতে হবে অর্থাৎ আমাদের যে জন মানে আমাদের যে ভূমি সেই তুলনায় যেন আমাদের জনসংখ্যা একটা অনুপা আনুপাতিক হারে ঠিক থাকে আর আমাদের যে জনসংখ্যা সেটাকে কি করতে হবে আমাদের জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে তাহলে কিন্তু এটা কোনো সমস্যা না তাই না আচ্ছা তাহলে দেখো যে যদি একটা দেশে অশিক্ষিত কর্মহীন যদি জনগোষ্ঠী থাকে তাহলে সেই দেশের জন্য সেই জনসংখ্যা কিন্তু কি হয় বোঝা হয়ে যায় তাই না আর যদি তাদেরকে শিক্ষা প্রশিক্ষণ দিয়ে যদি তাদের উপযুক্ত আমরা কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু তারা কি হবে তারা জনসম্পদ হবে আমাদের দেশে যে জনসংখ্যা আছে এদেরকে যদি আমরা প্রশিক্ষিত করে যদি আমরা বাইরে যদি আমরা পাঠাতে পারি তাহলে কি তারা রেমিটেন্স আনবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে তাদেরকে মানে উপযুক্ত শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে কি করতে হবে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে তাহলে দেখো এই যে জনসংখ্যা এই জনসংখ্যাকে আমাদের কি করতে হবে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে তাহলে এই রূপান্তরিত করার কৌশলগুলো কি দেখো যে জনসম্পদ যেখানে সীমিত সেখানে একটি দেশের বিশাল জনসংখ্যা তার জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় সম্পদ যেখানে সীমিত সেখানে যদি বিশাল জনসংখ্যা থাকে তাহলে সেটা কি হয় একটা মানে বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তবে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে যদি জনসংখ্যাটাকে যদি জনসম্পদে পরিণত করা যায় তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই তাই না বিশ্বের অনেক দেশ ইতোমধ্যে কিন্তু তাদের বিশাল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করেছে চীনের কথা তুমি চিন্তা করো চীনে কিন্তু অনেক লোক কিন্তু সেখানে কিন্তু তারা কিন্তু সবাই কি করে পরিশ্রমী কাজ করে তাই না এ ব্যাপারে আমরা চীনের মানে উদাহরণ দিতে পারি এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং শ্রীলঙ্কা জনসংখ্যাকে কি করছে জনসম্পদে পরিণত করছে এবং তারা সাফল্য দেখিয়েছে বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারত আজ বেশ এগিয়ে এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশেও তথ্য প্রযুক্তি খাত থেকে তেইশ ভাগ ভারতীয় দক্ষ জনশক্তির উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ তেইশ ভাগ মানে দক্ষ জনশক্তি ভারত থেকে তারা মানে নেয় আচ্ছা আমাদের দেশও বিগত বছরগুলিতে তথ্য প্রযুক্তি খাতে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে এবং সরকার দেশের যুব শক্তিকে সম্পদে রূপান্তরের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং আগামী দিনে যা সুফল পাওয়া যাবে বলে আমরা আশা করি এবং আমাদের দেশে জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করার জন্য যে সমস্ত কৌশল নেওয়া হয়েছে সেগুলো আমি আলোচনা করব দেখো একটা দেশের জনসংখ্যা কখনোই সমস্যা হয় না যদি সেটাকে সম্পদে রূপান্তরিত করা যায় দেখো এখন অনেক দেশই কিন্তু মানে জনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য মানে সেই দেশের সরকার মানে সেই দেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে মানে সেই দেশের জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং সেই দেশের তোমার ইয়াং জেনারেশন কমে যাচ্ছে অর্থাৎ বৃদ্ধ মানুষ মানে বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে চীনে কিন্তু একশো এক সন্তান নিধি ছিল তারা কিন্তু এটা থেকে সরে আসছে কারণ এই তোমার বেশ কিছুদিন আগে যে সুনামি হয়েছিল সেখানে অনেকে মারা গিয়েছিল একটা বাচ্চা যাদের হ্যাঁ তা তারপর এক এক সন্তান সে মারা গেছে এখন কিন্তু তাদের এক সন্তান নীতিটা কিন্তু এখন আর নাই ঠিক আছে তাহলে দেখো যে যদি কোনো একটা দেশে যদি জনসংখ্যা যদি কমতে থাকে হ্যাঁ সেটাও কিন্তু বিপদ তখন তাদের দেশে অন্য দেশ থেকে লোক নিতে হবে এবং তাদের দেশ চালাবে কি তাই না তাহলে একটা দেশের জনসংখ্যাটা কিন্তু আশীর্বাদ হতে পারে যদি তাদেরকে মানে তারা যদি কর্মহীন হয় তাহলে হচ্ছে তারা অভিশাপ আর যদি তারা কর্মদক্ষ হয় তাহলে কিন্তু তারা কিন্তু আশীর্বাদ তাই না তা আমাদের দেশে কিন্তু মানে এই দিক দিয়ে কিন্তু আমরা কিন্তু সফল হতে পারি যদি আমাদের এই দক্ষ মানে জনশক্তিকে জনসংখ্যাকে যদি আমরা জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি তাহলে আমাদের দেশে দেখো যে যে কৌশলগুলো নেওয়া হয়েছে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার এবং জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা অর্থাৎ যে কৌশলগুলো এগুলো দেখো তোমাদের বইয়ের ভিতরে আছে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রযুক্তি এবং কারিগরি শিক্ষার প্রসার হ্যাঁ নারী শিক্ষার প্রসার স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের প্রসার উৎপাদনমুখী খাতের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ কৃষিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সম্প্রসারণ কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির আধুনিকীকরণ আধুনিকীকরণ 
আচ্ছা তাহলে দেখো যে এই যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের বিস্তার এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করে অধিক সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্বের উন্নত ও প্রযুক্তি নির্ভর দেশগুলিতে প্রেরণ তাহলে দেখো যে এই যে কৌশলগুলো এগুলো যদি অবলম্বন করা হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে আমাদের দেশ কিন্তু আমরা কিন্তু এখনই অনেক এগিয়ে গেছি আমরা জানো যে আমাদের দেশের মানে জনসংখ্যার চাহিদা কিন্তু বাইরে অনেক কারণ আমাদের সত্যিকার অর্থে আমরা বাঙালিরা কিন্তু আসলে মানে যে কাজটা করি যদি আমরা চাই চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু আমরা সেটা অনেক উন্নতি করতে পারি ভালো করতে পারি হ্যাঁ তাহলে আমরা যদি এই কৌশলগুলো অবলম্বন করি এবং করছি আমরা তাহলে কিন্তু আমরা অচিরেই কি করব আমরা অনেক ভালো করব তাহলে দেখো এই অধ্যায়টা কিন্তু শেষ হয়ে গেল হুম তাহলে এই অধ্যায়ের মধ্যে অনেক প্রশ্ন আছে যে দু একটা প্রশ্ন আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করি এবং জ্ঞানমূলক অনেক প্রশ্ন হতে পারে তোমরা খুব ভালো করে বইতে রিডিং করবে আন্ডারলাইন করে করে লাইন বাই লাইন করবে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন তারপর অবজেক্টিভ এগুলো যেমন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে আমরা একটু আগে পড়লাম কতজন পঁয়ত্রিশ জন তারপরে আচ্ছা তারপর যুক্তরাষ্ট্রে মাথা পিছু হয় কত এরকম একটা প্রশ্ন হতে পারে কত আটান্ন হাজার তিরিশ মার্কিন ডলার তারপরে বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে কতজন লোক বাস করে বারোশো বারো জন তারপর হতে পারে মাথা পিছু হয় কত বাংলাদেশে ষোলোশো দশ মার্কিন ডলার হতে পারে কোন দিনটিতে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস হিসাবে পালন করা হয় দোসরা ফেব্রুয়ারি হতে পারে জনসংখ্যা নীতি কি তারপর হতে পারে জনসংখ্যা নীতির মূল লক্ষ্য কি এরকম বহুবিধ প্রশ্ন হতে পারে তারপর অনুধাবনমূলক প্রশ্ন যেমন জনসংখ্যা নীতি কি এটাই যদি তুমি যদি এরকম আসে যে জনসংখ্যা নীতিকে ব্যাখ্যা করো তাহলে এটা দুই নম্বরের কোশ্চেন হতে পারে হতে পারে জনসংখ্যার সাথে জনসম্পদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো হতে পারে জনসংখ্যা নীতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো হতে পারে সরকার কিভাবে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছে ব্যাখ্যা করো এরকম আরো অনেক প্রশ্ন হতে পারে তো তোমরা আমার ভিডিওর সাথে আরো দুটো সৃজনশীল প্রশ্ন আমি দিয়ে দিব সেগুলো তোমরা বাসায় হোমওয়ার্ক হিসাবে তৈরি করে রাখবি স্কুল খুলে আমি দেখে দিব আর আশা করি তোমরা এই পরিস্থিতিতে নিজেরা সচেতন থাকবে নিজেদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিবে আব্বু আমাকে সাহায্য করবে প্রার্থনা করবে আর পরবর্তীতে তোমাদের সাথে আবার আমার দেখা হবে নতুন কোনো কন্টেন্ট নিয়ে আপাতত এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ